Так, полежите здесь, может быть, подружитесь. Сегодня мы поговорим о китайском рукоделии во всех смыслах этого слова. А поможет мне в этом вот такой прибор под названием гамейт. Гамейти или геймейт никто точно не знает, как эта штуковина называется. Первая портативная игровая консоль с острова в Тихом океане. Итак, погрузимся же в дивный мир полулегальных тайванских мануфактур. В переводе с китайского, кстати, обозначает супербой. Ох уж эти бутлегеры. Если точнее, еще и изучим пеструю историю создателей этой весьма любопытной железки. Биткорп – одна из первых пиратских контор, которая появилась аж в 1982 году и просуществовала, по неподтвержденным данным, до 1992 года, пока не накрылась... А знаете, есть один забавный фактик. Вот иероглиф, в котором контора подписывалась для потребителей, говорящих исключительно на китайском. А также под именем, с помощью которого она хотела ужиться на видеоигровом рынке материкового Китая. И звучит он как «Пузи». Забавно. Конечно, как любая уважающая себя пиратская фирма, она начала с клонирования игр и консолей, а также производства своих игрулик. Но какие же консоли она могла копировать в начале 80-х? Ща расскажу. 82-й год. Мир уже давно шпилится в Atari 2600, а предприимчивые китайцы еще не погрели лапки в лучах этой звезды. Несправедливо, не так ли? Поэтому наши воины желтого золота в течение года выпускают на рынок помимо парочки сборников и собственные поделки с хачанными и перехачанными играми. Например, такими, как вот это. А что нужно, чтобы в эти шедевры играть? Куда втыкать картриджи? Для этого и была создана собственная вариация на тему Atari 2600. И выглядела она вот так. О, да, ребятки. Это Atari в теле Famicom. Ну, почти Famicom. Называлась эта махина Bingo Creator Einzwei 30. И, к сожалению, я не нашел точной даты появления этого монстра. Но с учетом того, что он явно вдохновлялся дизайном Фамика, то не ранее 83 -го года. Но технологии меняются, аппетиты пиратов растут, и как следствие, бит выпускает на свет настоящий адовый комбайн, сочетающий в себе Sega SG-1000 и Coleco Vision под названием Creator 50 или Dino 2 в 1. Не успев расчехлить производство своих клонов на устаревшей модели, тайванцы столкнулись с тем, что мир потихоньку захлестнула волна Nintendo Money. И вот из-под пресса Пузии выходит первый Фомиклон. Не, не этот. Хотя на нем и значится надпись Бит, нет никаких подтверждений тому, что это их детище. Но есть и картинки их монстра Франкенштейна. Креатор 70 что я буду с цифрами выбываться. И нет, это не Мастер Систем. Хотя вполне возможно, именно на него будут легеры и хотели замахнуться. Но выбрали все же правильный путь и сменили начинку. А на дворе был 1987 год. Но это всего лишь прелюдия к основному блюду. Вот этой консольке. Итак, 1 мая 1990 года Гамейт был представлен широкой аудитории. Прошу заметить, через год после релиза геймбой в Японии. Тайванцы были шустры. Ну, давайте же потрогаем, пощупаем этого старикана. Бандура при полном снаряжении в виде четырех пальчиковых батарей достаточно увесистая и громоздкая. По сравнению с тем же геймбоем. И чем-то отдаленно напоминает Game Gear, который вышел только через полгода после Гамейт. Кстати, визуально тайваньская поделка смотрится достаточно прилично и даже внушительно. Отдельно я хотел бы отметить качество пластика. Да, железка не выглядит дешевой китайской подботиной. Спереди мы видим знакомые нам детальки, кнопки A и B, Select и Start, а также депад, который достаточно удобный, упругий и приятный на ощупь. 
Покрутив консоль, в нижней части мы видим регулировку громкости, выход под наушники и возможность подключить блок питания на 6 вольт. В верхней же кнопка включения, регулировка контрастности, о ней я расскажу чуть позже, и некий порт расширения. Ходят слухи, что данный разъем мог использоваться для кооперативной игры, то есть был некий кабель, с помощью которого гаматы соединялись, но подтверждение этому я не нашел, увы. Если бы не умелые руки фанатов этой железяки. Они таки сумели кустарным способом это сделать, и по всей видимости затея увенчалась успехом. В общем и целом в руках консоль лежит отлично, гораздо удобнее того же Game Boy Pocket. Но не для красоты же мы покупаем консоли, а для того, чтобы в них играть. В игры. Стойте, до этого мы еще дойдем, до гаматовых игр. А сейчас мы снова вернемся к Bitcorp чтобы еще раз подчеркнуть рвение к прекрасному и новому, да и вообще выделить заслуги на поприще бутлегерства. Хочу рассказать вам о том, что именно этим тайванцам принадлежит одна из первых сделанных на острове игр для Фомикома – Duck Maze. Не сказать, что это шедевр, достаточно простенькая игруха. И по классике, содранная с другой игры, Penguin Land, которая выходила на Master System, что еще раз намекает на то, что Пузи явно хотели выпустить свой вариант консоли от Sega. И вновь у меня в руках Gamate. И вот теперь мы уж точно поиграем. Осталось только найти картридж, который выглядит вот так. Первое, что приходит в голову, так это HueCard для PC Engine или MSX Cards. История умалчивает о том, почему бит выбрала именно такой формат, чтобы игры можно было носить в кошельке вместо пластиковых карт, а может ими в зубах удобно ковырять. Но почему-то никто не вспомнил и не обратил внимания на Sega Cards, который в очередной раз отсылает нас к Master System. Как вариант, у тайванцев все же были мысли насчет 8-битки от Sega и имелось уже готовое к производству карточек оборудования. По крайней мере, на мой взгляд, это самая логичная теория, почему был выбран именно такой носитель. В моем случае мне досталась вот такая четырехигровка. И скажу вам, дизайн хромает. Не все надписи можно разобрать на карте. Карточка такая тоненькая и хрупкая на вид, что создается впечатление, будто она подписана на паблике типа 40 кг и страдает булимией. Скрыть ее без того, чтобы отправить обратно в пластмассовый ад, откуда она явилась, невозможно. Но посмотреть, что внутри, хочется. Как хорошо, что есть интернет. Что мы видим внутри? Всего пару чипов, залитых эпоксидкой. Ни тебе батареек для сохранения, ни пространства, где можно спрятать пачку денег. Весьма забавно, что они разместили с обратной стороны инструкции. И даже на двух языках. Раз мы уж полезли в кишки, то попутно с играми разберем и ряд особенностей самой железки. Говорить о каких-либо качественных компонентах на острове Тайвань в начале 90-х не стоит. Поэтому наши друзья из Пузи пытались... Видимо, поперво экономить на всем, чем можно. Хотя, опять же, качество пластика и кнопок не дурно. Сразу перейдем к больному экрану. Если кто-то был недоволен ЖК-дисплеем Game Boy, то и у китайского конкурента дела обстоят куда хуже. Да, пора включать этого монстра. Выберем пока вот эту игруху, Арканоид. И тут с экраном появляются чисто мои проблемы. Скорее всего, регулятор контрастности не совсем исправен, так как сделать... Так, чтобы хоть что-то было, сука, видно, но очень сложно. Ну, вот так попробуем, если вы, конечно, что-то разглядите. В общем, мячик настолько размыт, что очень сложно играть, особенно когда скорость возрастает, и ты теряешь концентрацию, да блин. Оказывается, на первых порах бит комплектовал свои консольки уж совсем неудобоваримыми экранчиками. И, видимо, после нескольких негативных отзывов, если, конечно... Они за ними следили. В сборочный цех завезли более качественный материал. Ну а что сделать с теми, которые забарковали? Не выбрасывать же их. Поэтому они втихую мешали хорошие дисплеи с нехорошими. Либо по каким-то иным причинам они не разрывали договоренности со старыми поставщиками. Особенно зная кроворотственные связи в среде пиратствующих контор в видеоигровом море. А стоп, это я забегаю вперед. День Хунцянь не хочет больше братьев Вунцянь Мин на экранчике. Вунцянь Мин мой брат. Кин Хунцянь идти и заключать обратно договор с Вунцянь Мином. Хорошо, пап, хорошо. 
Возвращаясь к экрану, многие, кому попадалась бюджетная версия, жаловались, что в динамичных играх, как, например, Торнадо, играбельнее стремится к нулю, из-за того, что снаряды, выпущенные врагами, невозможно разглядеть. Если вы владелец данного девайса, то есть нехитрый способ узнать, насколько фортуна к вам благосклонна. Если тайванцы подсунули вам свинью, то есть плохой вариант, то включив консоль без картриджа, вы увидите ровные вертикальные линии. Если же вы видите некое подобие шахматной доски, то поздравляю, у вас консоль, в которую можно играть. Кстати, а что у меня? Вот это поворот. А что же тогда плохой вариант? Заканчивая разговоры о потрохах, стоит взглянуть и на голенький гамей. Здесь не обошлось без изменений. На данный момент известны три вариации, где один поставляется с чипом от UMC. Это еще одни гиганты тайванского видеоигрового рынка, но о них чуть позже. А два других с чипами NCR. И тут история не знает точных ответов. Скорее всего, опять же, судя по надписи BIT, Пузи заказывала их у какой-либо сторонней организации и, опять же, видимо, с целью удешевить производство. До сего момента неизвестно, как такие аппаратные преобразования сказывались на производительности. Скорее всего, никак. Теперь уж точно попробуем поиграть и столкнемся со вторичностью бытия. Начнем с тех игр, которые есть у меня. Тетрис и Арканоид, э, то есть... Кьюбаб и Брикбластер, я думаю, мы трогать не будем. Они явно не несут в себе ничего интересного, как и вопрос, были ли убит права на тот же Тетрис. Мини-гольф — это та еще трешатина, и в ней уже прослеживаются проблемы игр на эту консоль. А вот игруха Vindicators могла бы занять меня на несколько часов, так как она является наглым плагиатом на всеми нами любимые танчики. Могла бы если была бы реальная возможность разглядеть, что происходит на экране. Ну почему все такое маленькое, все мерцает, и понять, что же там происходит, крайне сложно. Хотя стойте, у меня есть одна приспособа, чтобы разглядывать мелкие вещи. Вот она. Да бля. Да бля. Для кого это сделано? Для мышей, что ли? На эмуляторе это хоть как-то смотрится, но мерцание это реально смерть эпилептик. Вот мы и подошли к основной проблеме. Почему консоль провалилась? А, я этого еще не говорил? Ну, я думаю, вы и сами догадались. Тут все более чем очевидно. Но чуть подождите, вкусное еще впереди. Вернемся к внешности нашего героя. Видимо, для внутреннего рынка и, возможно, для материкового Китая консоль поставлялась из иероглифа вместо гамей. А также, несмотря на, как я уже говорил, провал, консоль подверглась легкому рестайлингу, смене цвета. И теперь белая консоль — лютая мечта многих коллекционеров. Игры же тоже поставлялись не галеком. Бит-компания серьезная и могла позволить себе комплектовать свои игры богато. Вот посмотрите на эти восхитительные картонные коробочки, пластиковые холдеры и, конечно, инструкции. И здесь, я думаю, мы плавно перейдем к распространению. Распространению консолей по миру. После выхода Game Boy и последующего за этим бума портативных консолей, Bitcorp явно планировала снять сливки, но ограничиваться родной страной было глупо и стоило взрывать мир. Ну или просто завалить его своим ширпотребом. Но выход на европейский или американский рынок никому неизвестной китайской фирмы был крайне непрост, учитывая еще тот факт, что Пузи имела гораздо меньше средств для продвижения своей поделки, чем та же Nintendo. Единственной страной, которая радушно приняла псевдоконкурента геймбоя в свои пахнущие моцареллы и объятия, была Италия, и тому способствовала контрабанда. В начале 80-х годов на острове Тайвань появилось много подпольных лабораторий, синтезировавших загадочный белый порошок. По всей видимости, сахарную пудру. Но я могу ошибаться. Но пусть это будет пудра. Объемы производства были громадные, а цены на белую смерть весьма низкие, учитывая качество сырья и низкооплачиваемый труд. Информация о столь сладеньком продукте дошла и до итальянской мафии, которую очень заинтересовала перспектива ввоза в страну и распространения дешевого порошка. Но остается один вопрос, как это угощение доставить в Италию? Ответ нашелся, его подсказала Биткорп, в надежде сбыть в Европу свой скоропортящийся товар. У Гамейт было одно существенное преимущество – огромный отсек для батареек. Точнее, два огромных отсека для пакетиков с сахарной пудрой. И вот 
прикрываясь благими намерениями развития игровой культуры в стране, первая баржа с запретным товаром выдвинулась с острова Тайвань и благополучно прибыла в Италию. Мама мия, паста пиццато! Стойте, пока вы окончательно не поверили во все это, я скажу, что это просто фантазия, миф. Хотя не все это шутка. Насчет Италии чистая правда. Способствовала захвату этой страны тайваньскими консолями фирма GIG. Мануфактурка на просторах Италии имела немалый вес в игровой среде. И уже тогда, когда связалась с Bitcorp, являлась официальным дистрибьютором NES у себя в стране. Итальянцы, соответственно, имели ресурсы для продвижения гаммейт в массы, что, по-видимому, они и сделали. Если верить eBay, львиная доля всех лотов, связанных с тайванской поделкой, находится именно там. Но даже несмотря на это, доходы Пузи были скудны, так как качество игр оставляло желать лучшего. И давайте опять об играх. Хотя нет, подождите, есть еще одна интересная деталь, связанная с Nintendo. Бит, как любая компания с амбициями, штурмовала рынки по всему свету, и не только распространяя гамейт. В арсенале тайванцев, как вы, надеюсь, еще помните, был и свой фомиклон, и самодельные картриджи, с которыми они вышли на аргентинский рынок, создав там дочернюю фирму Бит Аргентина. А через год на эту подпольную мануфактуру обратила внимание сама Nintendo, но, несмотря на свою любовь к судам, не стала рубиться с пиратами, а как и в случае с нашим Стиплером, предложила стать официальным дистрибьютором продукции в Аргентине. А для левачка они создали другую контору — BitGame Club. Дрянное качество игр рушило все перспективы консолей за пределами родной страны. Ну а что поделать? Пока на благо Game Boy трудились такие гиганты, как Capcom, Konami, Taito, Comet мог довольствоваться только местными умельцами. И вот тут есть не совсем четкая картина. Установлено, что для этой консоли было произведено чуть больше 60 игр. Хотя их могло быть и на десяток больше, но они остались где-то в качестве прототипов. И очень туманные исследования показали, что к разработке большинства игр причастны две компании. Первая достаточно весомый игрок на тайванском рынке — GameTek. Контора успела пройтись по всем популярным консолям от NES до Super Nintendo и Mega Drive. На последней создала достаточно популярную игру Squirrel King. А потом хакнула ее и выдала за Супер Марио Брос. Второй была Hang Mao Electronics с материкового Китая, о которой вообще мало что известно, помимо того, что она делала что-то для UMC. И хотя во многих источниках есть ссылки на то, что именно они участвовали в создании игр Gamate, каких-либо подтверждений этому факту я, увы, найти не смог. Как я уже говорил, было создано чуть более 60 игр, и среди них есть несколько приличных работ. Devil Castle — достаточно неплохой платформер, на мой взгляд, вполне играбельный. Или Punk Boy — тоже не режет глаза своей бездарности. Fortress of Fierceness — с крупными спрайтами и отдаленно напоминающий Metal Gear. А также Adventure O, то есть Kiki Island. Да, копирование чужих идей — это слабость китайских разработчиков. Ну и раз мы заговорили о делах клонических, то пробежимся по некоторым тайтлам самым наглым и дерзким пародиям знаменитых игр. VT Ape, который очевидно слизан с Loadrunner, практически от и до. Galaxy Invaders, даже не парились с названием, да, как вы уже догадались, это калька со Space Invaders. Money Maze, прям бесстыжий клон бессмертной классики, Pac-Man. Привет Тору и Ватани. Ну и, пожалуй, Бомб Бластер, про который уже и по названию можно сказать, что это клон Бомбермен. Возможно, такая некреативность в плане тайтлов была для того, чтобы люди, слыша название игры, уже представляли, что их ждет и, возможно, велись на этот трюк. В чем же проблема игр? В спешке и невнимательности. Забыть о хорошем управлении? Да пожалуйста. Как в игре Миф в Асемии. Игра сама по себе не шик, блеск, красота. Но гадкое управление толкает этот экспонат в бездны лютого трэша. Откуда не возвращаются. Биткорп так стремилась ухватить за хвост моду на портативные консоли, что совершенно забыл о том, что в их игры должны играть. А играть в них было сложно из-за отвратительного качества. В итоге, по слухам, все дошло до совсем абсурдной схемы, по которой Пузи нашла еще несколько совсем уж зеленых разработчиков, которым и доверила нелегкий труд по созданию шедевров на свой агрегат. Как следствие, из более чем 60 игр сколь-нибудь интересными является 3 или 4. 
Аппетиты росли, и Бит решил залезть на британский видеоигровой рынок, который был весьма избалован в начале 90-х. Как уж я не знаю, но тайванцы убедили компанию Чита, которая занималась производством джойстиков на Туманном Альбионе. Видимо, волна популярности геймбой, помноженная на предпринимательские качества Пузи, все же сподвигли британцев на подвиг закупить партию консолей и игр. А теперь немного математики. Китайская консоль появилась на прилавках с ценой в 60 фунтов что всего лишь на 10 фунтов меньше, чем у конкурента от Nintendo, известного с кучей проверенных хитов. К тому же ценник на игры тоже был не бюджетный, около 15 фунтов. Теперь умножим все это на корявые игры, убогий экран и даже схожесть названий с популярными играми никак не могла дотянуть до величия Game Boy. Соответственно, джойстикоделы в какой-то момент поняли, что звезд с неба им не схватить и свернули продажи. Но у Гамейт Британии открылось второе дыхание, благодаря некой фирме Мэплин, которая и по сей день занимается продажей электроники. Она сливала весь товар за копейки, но это был уже закат. Ватсон, что вы можете сказать об этой вещице? Холмс, что же, она выглядит неплохо. Дорогая? Ватсон, вы дебил, вы же ее не включили. Шерлок. Да, пренеприятная вещица. Прежде чем перейти к агонии консолей, я хотел бы перескочить десятилетия и поговорить о текущем времени, в котором эта консоль из-за скромного распространения стала весомым экспонатом в коллекции любого уважающего себя фаната видеоигр. Взглянув на ценник с eBay, невольно задумаешься, если бы бит заныкала несколько сотен консолей, и пару тысяч полнокомплектных игр, то могла бы неплохо сейчас заработать. Кто знает, возможно, больше, чем тогда. К слову, моя консоль с картриджем обошлась мне примерно 8000 рублей, что, поверьте мне, не очень дорого. А она далеко не полнокомплектна. А теперь мы, к сожалению, переходим не к самой радужной части рассказа. К 1992 году Биткорп настолько поиздержалась, что продолжать плавать по бутлежным водам уже не могла, и спасительный круг в виде гамейт оказался камнем, привязанным к веревке, который, собственно, и потопил контору. Но, к удивлению, не саму консоль. UMC выкупила права на железку. Вспомним, что к ее кишкам она имела прямое отношение. Я говорил об этом ранее. Возможно, гиганты чипостроения делали большие ставки на продукцию с острова Тайвань. Хотя, по сути, передача Гамейт было больше похоже на проклятие. Собственно, распространение консолей поручили дочерней компании Funtic или Funtech, или другими словами Don Juan Technology. Ох уж эти китайские имена, язык сломаешь. Но через год случилось то, что и должно было случиться. Гамейт пал смертью храбрых в нелегком бою с продукцией гигантов индустрии. Тебе осталось жить недолго. Ха, да мы скоро еще консоль выпустим. 16-битную. Но Фантек вынес, видимо, и положительные выводы из участия в этой гонке. Парни верили, что тайванские имена будут написаны рядом с великими мастерами видеоигровой индустрии. И собрав волю и весь свой скудный финансовый потенциал, выпустила на рынок 16-битную консоль. Но это уже совсем другая история. А вот теперь к очень интересному наблюдению. Биткорп всеми силами совал во все европейские щели свою консоль. И где-то она даже прижилась на некоторое время. Италия смогла распространить столь сырой агрегат. Консоли покупали, хотя им были доступны и более именитые соперники. В Испании тоже наблюдаются консоли, выставленные на продажу. То есть и там Гамейт пошел по рукам. Странно, что молчит Аргентина, хотя там было очень крупное представительство. Но это все не важно. У нас в стране товарищи из Стиплера привезли геймбой. Но до этого активно сотрудничали с тайванцами, как с поставщиками фомиклонов. И начали в 1992 году продавать Дэнди. Если бы в 92 году компания Бит терпящая убытки смогла связаться с нашими соотечественниками и по разумной цене спихнуть нам Гамейт, или в 93 году UMC, которая купила права на консоль, договорилась бы с отцами Дэнди о поставках их приборов в Россию, то наше детство могло быть поразнообразнее, ведь Гамейтушка мог стать чем-то средним между вот этим и вот этим.
Гамейт не ужасен и не без толков. На нем есть во что поиграть, и уж, конечно, он будет аппетитно смотреться на полке коллекционера. А мы скажем молодцы парням из Биткорп за их смелость и старания. Врубайте свои портативки и мозольте пальцы.